നമസ്കാരം ഞാൻ ഡോക്ടർ ജിബിൻ ജോൺ തോമസ് ഒരു ഇന്റേണൽ മെഡിസിൻ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയത്തെ പറ്റി സംസാരിക്കാനാണ് എല്ലാവർക്കും കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ വാക്സിൻ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു അതുപോലെ ആന്റിബോഡി റെഡിയാന്ന് പറയുന്നു ഇറ്റലിയിൽ നിന്ന് വാക്സിൻ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് എന്നൊരു വാർത്ത നമ്മൾ ഈയിടെ കേൾക്കാനിടയായി അതേപോലെ തന്നെ ഇസ്രായേൽ ആന്റിബോഡി റെഡിയാന്ന് പറയുന്നത് കേൾക്കാനിടയായി അപ്പം ഇതെല്ലാം ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലൊരു ടെൻഷനാണ് കൺഫ്യൂഷനാണ് എപ്പോൾ തയ്യാറാകും അതോ തയ്യാറാണോ എനിക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കത് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഈ വിഷയത്തെ പറ്റിയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് സംസാരിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമേ പരിശോധിക്കേണ്ടത് ഏതെല്ലാം രാജ്യങ്ങളിലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ വാക്സിന്റെ ട്രയലുകൾ നടക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ വാക്സിന്റെ ട്രയലുകൾ എന്ത് വാക്സിൻ ആണെങ്കിലും ഏത് രാജ്യത്തിലും എവിടെയും ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അത് മനുഷ്യരിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് മൂന്ന് ട്രയലുകൾ അത് പാസ്സാകണം ആദ്യമേ അത് ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം ആനിമൽസിൽ ട്രൈ ചെയ്യണം പിന്നെ അത് മനുഷ്യരിൽ ട്രൈ ചെയ്യണം അതിനുശേഷം അതിന്റെ പാർശ്വഫലങ്ങളും ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇത് മാർക്കറ്റിലേക്ക് റിലീസ് ആകത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ട്രയലുകൾ പാസ്സായാലേ ഏത് രാജ്യത്തും വാക്സിനുള്ള അപ്രൂവൽ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ആദ്യം ഇറ്റലിയിൽ ഒരു വാക്സിൻ തയ്യാറാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇന്നലെ എല്ലാ മീഡിയയിലും ഒരു ന്യൂസ് വന്നിരുന്നു അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ വാക്സിൻ ഇറ്റലിയിലാണ് നമുക്കറിയാവുന്നത് പോലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മരണങ്ങൾ അമേരിക്കയ്ക്കും യു കെയ്ക്കും മുമ്പായിട്ട് സംഭവിച്ചത് അവിടെ അനേകം ആൾക്കാർ മരിക്കാനിടയുണ്ടായി അവിടുത്തെ മോർച്ചറികളും സെമിത്തേരികളും എല്ലാം നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞു ആൾക്കാരെ അടക്കാൻ പോലും സ്ഥലം ഇല്ലാണ്ടായി എന്നിട്ട് അവര് ഐസ്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന റിങ്കിലാണ് മൃതദേഹങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റലിയിൽ അവരുടെ എക്സ്പെരിമെന്റുകൾ അവർ അവർ വളരെ തകൃതിയായി നടത്തിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു ഇറ്റലിയിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആശുപത്രിയാണ് റോമിലുള്ള സ്പലൻസിനി ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്ന ഹോസ്പിറ്റൽ അതാണ് അവരുടെ ഇൻഫെക്ഷസ് ഡിസീസ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അനേകം എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് കുറെ നാളായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വാർത്ത പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് ഇറ്റലിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാർത്തയിൽ അവർ ഉറപ്പ് തരുന്നത് ഏതൊരു രാജ്യത്തിലെയും ഏറ്റവും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്നോളജിയിലും സ്റ്റഡിയിലുമാണ് ഇവർ ഇറ്റലിക്കാർ ഈ വാക്സിന്റെ ഈ ഒരു സാധനം കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത് ഇവർ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ഇവര് ലാബിലുള്ള എലികളിൽ ഈ ഇതിന്റെ ആന്റിബോഡി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തെടുത്തു എന്നാണ് ഇവർ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ആന്റിബോഡി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇത് ഈ ഉണ്ടായ അസുഖം കൊറോണ വൈറസിനെ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള പവർ ഉണ്ടെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള പവർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ആന്റിബോഡി ശരീരത്തിലേക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൊറോണ വൈറസ് ക്യാരിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഷ്യന്റ് ആണെങ്കിൽ ആ കൊറോണ വൈറസിനെ അവിടെ തന്നെ പിടിച്ചു നിർത്തും അതിനുള്ള പ്രവർത്തനം നിലപ്പിക്കും അതാണ് ഈ ഒരു ന്യൂട്രലൈസേഷൻ പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം അപ്പൊ ഇറ്റലിയിൽ അവരിത് റെഡി ആയിരുന്നു പറയുന്നു അഞ്ച് എലികളിലാണ് അവരിത് അത് ചെയ്തു നോക്കിയത് ഇതിലെ അഞ്ച് എലികളിലും ഇതിന്റെ ആന്റിബോഡീസ് ഉണ്ടായി അതിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും നല്ല കൂടുതൽ ആന്റിബോഡീസ് ഉണ്ടായ രണ്ട് എലികളെ സെലക്ട് ചെയ്താണ് അവർ കൂടുതൽ പഠനങ്ങൾ നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഇറ്റലിയിൽ ഇത് ഫസ്റ്റ് വാക്സിനേഷനിൽ തന്നെ എലികളിൽ ഈ ആന്റിബോഡി ഉണ്ടായി എന്ന് പറയുന്നു പക്ഷെ ഇത് മനുഷ്യരിൽ ഈ ട്രയൽ ഇനി നടത്തിയോ എന്നവർ ഒന്നും ഉറപ്പ് പറയുന്നില്ല പക്ഷെ നൂറ് ശതമാനം വിശ്വാസത്തോടുകൂടാണ് ഇറ്റലിക്കാർ പറയുന്നത് മനുഷ്യരിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വൈറസിനെ തടയാൻ പറ്റുമെന്ന് ആദ്യത്തെ വാക്സിനേഷന് ശേഷം രണ്ടാമതായും ഈ എലികളിൽ ഈ വാക്സിനേഷൻ ചെയ്യും എന്നാണ് ഇറ്റലിയിലുള്ള സയന്റിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നത് അതിനുശേഷം ആന്റിബോഡി കൂടുന്നുണ്ടോ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു വാക്സിനേഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര നാൾ പ്രതിരോധ ശക്തി അഥവാ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഈ വൈറസിനെതിരെ നിലനിൽക്കും അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ള പഠനം കൂടെ അവർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ടെന്ന് ആണ് അവിടുത്തെ സയന്റിസ്റ്റുകൾ ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അവർ പറയുന്നത് ലീഡിംഗ് എഡ്ജ് ടെക്നോളജി ക്യാൻസറിനുള്ള വാക്സിൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന അതേ മികവിൽ ഉള്ള രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇറ്റലി ഇതിനെതിരെ പോരാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് ആ ഇറ്റലിയിൽ നിന്നുള്ള സയന്റിസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നു ഈ കൊറോണ വൈറസ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ കയറുന്നത് ഈ കൊറോണ വൈറസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഒരു സ്പൈക്ക് പ്രോട്ടീൻ ഉ
ഏകദേശം ഇറ്റലി ജപ്പാൻ അങ്ങനെ കൂടുതലായി കൊറോണ വൈറസ് ബാധ ഏറ്റ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ വൈറസിന്റെ സാമ്പിൾ ഇവർ ഷിപ്പ് ചെയ്ത് വരുത്തി വരുത്തിയതിന് ശേഷം ഇസ്രായേലില് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള മിലിറ്ററി പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉള്ള ഏരിയയിൽ മൈനസ് എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ അവർ അതിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് പഠനത്തിന് വിധേയമാക്കിയത് പഠനത്തിന് വിധേയമാക്കിയപ്പോൾ എന്താ അവർ കണ്ടുപിടിച്ചതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലുള്ള ന്യൂട്രലൈസേഷൻ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ആന്റിബോഡി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വൈറസിനെ അവിടെ പിടിച്ചു കെട്ടാനും അതിനെ ഇല്ലാണ്ടാക്കാനും നിർവീര്യമാക്കാനും ഉള്ള കഴിവാണ് ഇവരിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ പഠനം നടന്നത് ഇസ്രായേലിലെ വേൾഡ് റിനൌണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞർ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഐ ഐ ബി ആറിലാണ് ഇസ്രായേൽസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ ബയോളജിക്കൽ റിസർച്ച് അവിടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ തന്നെ നേരിട്ട് ഇസ്രായേലിന്റെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ തന്നെ നേരിട്ട് നോക്കിക്കണ്ട സ്റ്റഡിയിലാണ് ഈ ഒരു കണ്ടുപിടുത്തം നടന്നത് എന്നാണ് ഇസ്രായേലിലെ ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നത് ഇസ്രായേലിലും നെതർലൻഡ്സിലും ഇവരുടെ വേറൊരു പ്രത്യേകത ഈ ആന്റിബോഡീസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർ മോണോക്ലോണൽ ആന്റിബോഡീസ് അഥവാ ലാബിൽ ഉണ്ടാക്കിയതായിട്ടുള്ള ആന്റിബോഡീസ് ആണ് ഈ ആന്റിബോഡീസ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിലെ അതേ ആന്റിബോഡീസിനെ തന്നെ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ആന്റിബോഡീസ് ആണ് ലാബിൽ ഇവർ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത് ഇതും മനുഷ്യരിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കൊറോണ വൈറസിന് ന്യൂട്രലൈസേഷനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടെന്നാണ് ഈ ഇസ്രായേലും നെതർലാൻഡ്സും പറഞ്ഞത് അപ്പൊ രണ്ട് വ്യത്യാസമുള്ളത് ഇറ്റലിയിൽ അവർ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇറ്റലിയിൽ അല്ലാണ്ടുള്ള ആന്റിബോഡീസ് അവർ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇപ്പോൾ ഇസ്രായേലും നെതർലാൻഡ്സിലും ഇത് ലാബ് ക്രിയേറ്റഡ് പ്രോട്ടീൻസ് ഉപയോഗിച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ മോണോക്ലോണൽ ആന്റിബോഡീസ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ ഈ വാക്സിന്റെ ഒരു വലിയ സ്റ്റേജിലേക്ക് ഇവരിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എല്ലാവർക്കും ഈ വാക്സിൻ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞാൽ എടുക്കാൻ പറ്റുമോ സാധാരണ ഒരു ഫ്ലൂ വാക്സിൻ അഥവാ പനി ഇൻഫ്ലുവൻസ അങ്ങനെയുള്ള അസുഖങ്ങൾ വരാതിരിക്കാനുള്ള വാക്സിൻ എല്ലാവർക്കും എടുക്കാനുള്ള റെക്കമെൻഡേഷൻ ഇല്ല അത് ഏതെല്ലാം ആൾക്കാരിലാണ് എടുക്കാൻ പറ്റുക ഏതെല്ലാം ആൾക്കാരിലാണ് എടുക്കാൻ പറ്റാണ്ടിരിക്കുക ഇതിനെ പറ്റി ചെറുതായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ചെറിയ കുട്ടികളിൽ ആറ് മാസത്തിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികളിൽ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഇതുപോലത്തെ ഫ്ലൂ വാക്സിനേഷൻസും എടുക്കാൻ പാടില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും മാരക രോഗങ്ങളാൽ ബുദ്ധിമുട്ടി കിടക്കുന്ന ആൾക്കാരിലും എടുക്കാൻ പാടില്ല ഇപ്പോൾ നിലവിൽ പനിയുള്ള ആൾക്കാരിലും എടുക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ അസുഖങ്ങൾ ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാളിലേക്ക് ഈ വാക്സിനേഷൻ എടുക്കാൻ പാടില്ലെന്നാണ് എല്ലാ രീതിയിലുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെയും മെഡിക്കൽ സംഘടനകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും ഈ ട്രയലുകൾ മനുഷ്യരിൽ പരീക്ഷിച്ച് ഹ്യൂമൻ ട്രയൽസ് ഫുള്ളി പാസ് ആയാലേ ഈ വാക്സിനുകൾ അഥവാ ഈ കുത്തിവെപ്പുകൾ തയ്യാറാകൂ നമുക്ക് ഏതായാലും ശുഭപ്രതീക്ഷയോടിരിക്കാം നന